万能的至瑞的真主这样启示你和你以前的众先知 天地万物都是他的，他却是至尊的，却是至大的。主天体几乎要从上面破裂，众天神赞颂他们的主，便为地面上的人求饶。真主却是至赦的，却是至慈的。舍真主而则取保护的人，真主是监视他们的，你绝不是他们的监护者。我这样启示你一本阿拉伯文的古兰经，以便你警告守义及其四周的居民，以便你。预告毫无意义的聚合日，一部分人将在乐园中，一部分人将在烈火中。假若真主抑郁，我必使他们信奉同一的宗教，而他使他所抑郁者入于他的恩惠中，不义的人们绝无保护者，也无援助者。他们怎么舍他而则取保护者呢？真主才是保护者，他们是死者复活，他对于万事是全能的。无论你们争论什么事，都要归真主判决，那是真主，是你们的主。我只信托他，我只皈依他。他是天地的创造者，他以你们的同类为你们的妻子，使你们的身续同类相配。他借此使你们繁殖，任何物不似向他，他却是全村的，却是全民的。天地的宝藏只是他的，他欲使谁的给养宽裕，就是他宽裕
。真的，为复活时而争辩的人，的确在不尽情理的迷雾之中。真主是喜爱他的众仆的，他供给他所意欲供给的人，他却是至高的，却是万能的。谁欲得后世的收获，我就增加谁的收获；谁欲夺今世的收获，我就给谁一点今世的收获。他在后世没有份。难道他们有许多配主曾为他们制定真主所谓许可的宗教吗？假若没有那判词，他们必受判决，不义的人们必受痛苦的刑罚。你要来看见不义的人们为他们所犯的罪恶而恐惧，那些罪恶的惩罚必定来临他们。信道而且行善的人，将来要居住在乐园的圣地中，在他们的主那里，他们得享受他们所欲享受的，那的确是宏恩，那是真主用来向他那些信道而且行善的仆人们报喜的。你说，我不为传达使命而向你们索取报酬。只求为同族而亲爱，谁行一件善事，我要加倍的报酬谁。真主却是至赦的，却是善报的。不然，他们说，他假借真主的名义而造谣。如果真主抑郁，他就封闭你的心。真主以其文辞抹煞虚伪，证实真理。他却是全知心事的，他准许他的众仆悔过，他饶恕一切罪恶，他知道你们的行为，他答应信道而且行善的祈祷，他以恩典加赐他们，不信道者将受严厉的刑罚。如果真主使他们的仆人们得享受宽裕的给养，他们必在大地上作恶；但他依定量而降下他所欲降下的给养，他对于他的仆人们却是彻知的，却是明察的。他在他们绝望之后降下时雨，广示了他的恩惠，他却是保护者，却是可颂的。他的迹象之一是创造天地，和他在天地间所散布的各种动物，他能自由地将它们集合在一起。凡你们所遭遇的灾害，都是由于你们所做的罪恶。他饶恕你们的许多罪过。你们在大地上绝不能逃避天谴，除真主外。你们没有任何保护者和援助者。他的迹象之一是在海中像山岳般的船舶。如果他抑郁，他就是分停止，而船舶停顿在海面上。对于每个坚忍者、感谢者，其中却有许多迹象。他会因他们所做的罪恶，而是那些传播沉默。他饶恕许多人的罪过。为我的迹象而争论的人们，知道他们自己绝无处逃罪。凡你们所受的事的，是无论是什么，都是今世生活的享受。在真主那里的报酬是更优美，是更长久的。那是由于信道。而指信托真主者，也归于远离大罪和丑事，且在发怒时能赦宥者；也归于应答主的号召且谨守拜功者。他们的事物是由协商而决定的，他们分舍我所赐予他们的。
，也归于能反抗自己所遭的侵害者。恶行应得同样的恶报。谁愿饶恕并且和解，真主必报仇谁？真主却是不喜爱不义者的。受人欺负而进行报复的人们是无可责备的，应受责备的是欺负他人并在地方上蛮横无理者，这些人将受痛苦的刑罚。凡能忍受而加以赦宥者，他们的那种行为，却是应当决心做的事情。真主是谁迷雾？在真主的气绝后，谁没有任何保护者？你将来要看见不义者眼见刑法是说还有返回城市的途径吗？你将来要看见他们生灵火行，为卑贱而攻击，暗中偷看。信道者将说，亏蛇的人们在复活日却是丧失自身和家属的。真的，不义者必在永恒的刑罚中。除真主外，他们将没有任何朋友援助他们。真主是谁迷雾，谁没有道路。在不可抗拒之日，从真主降世以前，你们应当答应你们的主，在那日，你们绝没有逃避的地方，也绝不能抵赖。如果他们退避，那么我没有派你做他们的监护者，你只负通知的责任。我使人类尝试从我发出的恩惠的时候，他们因恩惠而快乐；他们因为曾经犯罪而遭难的时候，人类却是孤恩的。天地的国权归真主所有，他欲创造什么就创造什么。欲给谁女孩就给谁女孩，欲给谁男孩就给谁男孩，或是他们兼生男孩和女孩，他使他所抑郁者成为不能生育者，他却是全知的，却是全能的，任何人也不配与真主对话，除非起誓。或从帷幕的后面，或派一个使者，奉他的命令而启示他所意欲启示的，他却是至尊的，却是至睿的。我这样启示你，从我的命令中发出的精神。你本来不知道天经是什么，正信是什么，但我以天经为光明。而借此光明引导我所意欲引导的仆人，你却是只是正路者。那是真主的路，天地万物都是他的，真的万事只归真主